欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：罗云熙、杨紫迎来二搭，杜宇辰、邓未惊喜加盟香蜜再无遗憾。二零一八年，一部香蜜沉沉烬如霜进入了大众的视野，该剧特效精美逼真，虐恋氛围浓厚，主演演技在线，细节设计巧妙，一开播便收获了口碑与收视的双丰收。与此同时，该剧还掀起了一股全民热议的狂潮，成功成为了一部现象级爆剧。而作为该剧的两位主演罗云熙和杨紫，也凭借着在剧中的精彩演绎，迎来了自己事业的春天。如今，两人已经是业内公认的古装专业户，为观众带来了无数古装佳作。不过，两人在相遇沉沉烬如霜中的结局太过悲惨，让很多观众感到意难平。因此，很多观众都希望两人有机会能够进行二搭，以此弥补《香蜜沉沉烬如霜》中的观感遗憾。在《香蜜沉沉烬如霜》中，除了润玉紧密结局意难平外，润玉和邝露之间的悲惨结局也让观众十分遗憾。今年，邝露的扮演者杜宇辰还在自己的社交平台上为罗云熙新剧做了宣传。于是，很多观众纷纷调侃：“穗禾都跟着润玉去打工了，况露什么时候也能跟着打工呢？”最近，罗云熙、杨紫、杜宇辰终于迎来了二搭，这对观众而言，香蜜沉沉烬如霜中的遗憾终于圆满。罗云熙、杨紫迎来二搭，杜宇辰、邓未惊喜加盟香蜜再无遗憾。罗云熙和杨紫即将二搭的作品是《仙台有术》，该剧改编自晋江作家狂上加狂的同名小说。主要讲述的是聪慧娇俏徒弟和腹黑清冷师傅之间的情感故事。虽然该剧是一部师徒恋，但是剧情却前所未有，比以往的师徒恋仙侠剧更加有趣。以往的师徒恋仙侠剧几乎男女主的师徒身份不变，只是会经历几世情缘。在《仙台妖术》中，男女主会因为轮回而互换身份，比如女主前世是师傅，转世之后却成了男主的徒弟。如此有趣的剧情设定，必将为观众带来全新的视觉体验。同时，男女主身份的互换也将大大拓展演员们的表演空间。网传罗云熙和杨紫将成为该剧的男女主角，他们的古装和演技，相信大家都能看出来。今年，罗云熙在《长月烬如霜》中凭借百变的颜值和细腻的演技，成功征服了无数观众；而杨紫在《沉香如面包屑》中的表演依旧灵动自然。给不少观众留下了深刻的印象。此次罗云熙与杨仔儿主演仙侠剧，必将给观众带来愉快的 CP 体验。至于这部剧的配角，还是很给力的。目前，该剧男二、女二正在与邓威、杜宇辰接洽中。众所周知，邓威曾与罗云熙、杨紫合作过。此次邓威作为男二加盟《仙台有术》，势必与罗云熙、杨紫达成默契合作。至于女二杜雨辰，明明长得好看，演技也在线，但因为后续资源没跟上，几乎都是在网剧里演配角。此次杜雨辰惊喜加盟《仙台游术》，一定会尽心尽力，为剧中人物赋予有趣的灵魂。《仙台游术》将于今年上线，让我们拭目以待。零二，电影版《射雕英雄传》出来，肖战出演郭靖，黄蓉身份是真的，没想到，大家都知道。金庸的成名经典作品很多，而观众最熟悉的就是《射雕英雄传》了。当然，这也是我最喜欢的作品。在得知这部电影由肖战主演、郭靖出演后，已经开始期待这部电影的上映了。热血激战，身手敏捷，欢乐世界，肖战会给世人带来怎样的视觉盛宴，还不得而知。但是，相信很多观众都非常期待这部电影的上映。因为这一次肯定不会再有之前对原著的不尊重，在拍好电影的前提下，更好的尊重原著。这部《射雕英雄传》选自原著首相杨的片段，书中文字虽不多，但战争大场面却不少，让编剧发挥了自己的想法。此时，郭靖已经打败完颜洪烈，为家人报仇，从欧阳锋手中救出黄蓉，在华山打败洪七公和黄药师，向上。但金庸头脑发热。直接安排郭靖走上了保家卫国、一城一池、誓死保卫领土的道路。那时郭靖还不到二十岁，为了人民，霸道武侠风的肖战最适合饰演这种慷慨激昂又别具一格的气质。郭靖的人设已经很完美了，作为郭靖的老婆，自然要符合肖战的风格。导演直接选择了庄达飞和肖战一起演戏。
他在公众眼中似乎并不是很有名。光是听到庄达飞这个名字，相信很多人都不知道这个人是谁，只能根据他演过的作品来认识。庄达飞唯一火的应该是《摇滚吧》，没有获得多少流量，只有一些人观看，一直是不温不火的存在。说到底，庄大飞算不上足智多谋的人。出演《神雕侠侣》中的黄蓉一角，着实让人担心他有没有演技。和肖战这样的演技派搭档，肯定会吃亏。小压力。总的来说，这部剧应该还是很有意思的。毕竟肖战一个人负责票房，这也是金庸作品第一次以电影的形式出现。作为金庸武侠粉，很多人都有些期待。对此，大家怎么看这部电影呢？一起在评论区交流吧。03。小肥羊张艺兴生徒真诱人，穿蓝衬衫可郎可奶，她不一点都不像妈妈。其实只要你是一个细心的女孩，又有多喜欢街头拍照，你就会很容易的找到一条规则，那就是无论什么款式，无论用什么款式来搭配，最终都会形成一种非常简单的造型，这就是所谓的简约风。如果是极简风和极简主义，如果在服饰上没有做过多的装饰，就会被人觉得这样的穿搭和服饰会显得太过简单，没有时尚气息，没有亮点，穿搭很单调。因此，喜欢极简风格的人大多都很有自己的风格，无论男女，他们的穿衣风格都很有个性，将这种风格的风格表现得很好，既有个性，又不会让人觉得单调。从这里我们可以看出。极简风是一种每个人都能驾驭的类型。对于男性来说，这样的路会给人一种潮流和帅气的感觉；而对于女性来说，这样的路会给人一种大女孩的感觉，或是一种英姿勃发的感觉，让他们看起来很特别。不过，男性的极简风却让人赏心悦目。在一些时尚名人的穿衣打扮里，这样的穿衣打扮并不算特别的抢眼，却又给人一种很高级的感觉。比如张艺兴的这身打扮，一件蓝衬衣配一条白色的裤子，不但让人觉得清新脱俗，而且还能给人一种很时髦的感觉，让人觉得衣服很自然、很漂亮，而且不会让人觉得老气。因此，从这身打扮来看，小绵羊张艺兴的照片真的很好看。蓝色的 T 恤可以是可爱的，可以是可爱的，也可以是可爱的。但是却没有丝毫的女性化，而是更加的突出了她的气质，让她看起来非常的有气质。在日常生活中，总是会有那么几个可以打造出很好的极简风的单品，比如衬衫，无论是白衬衫，或者是配上其他的色彩，都可以穿出不同的气质，看起来很自然。看来，无论是哪一种极简主义的穿衣风格，颜色都不会很抢眼，大多都是简单的颜色，看起来很随意。因此，大范围的碰撞色或是过于鲜明的色调都不太适用于极简风格。但是，如果你要穿出鲜明的感觉，或是带有几分明亮的色调，那么你就可以跟基本色相结合，让你看上去又漂亮又明亮。除此之外，在服饰方面，大部分时间都是以基本款式为主，比如衬衫、牛仔、西装等等，大部分人都可以穿，而且在搭配上也不会显得突兀。干净利落，还能凹出时尚的造型，可以用随意来形容。因此，从这身搭配上，我们可以看到张艺兴的照片与经过精心修饰的照片并没有什么区别。衬衫加裤子，青春洋溢。虽然大部分人都认为白色衬衣太过简单，没有任何的吸引力，但不可否认，白色衬衣可以让人有一种别样的感觉，也可以让人更容易搭配。无论是牛仔裤还是西服，都会给人一种别样的感觉。而更多的时候，白色的衬衣、黑色的裤子，就像是一对情侣，黑白的搭配，既优雅又优雅。这是一件很别致、很有创新的白大衣，普通的款式、宽大的款式，一般人都能穿得动。而且款式也是纯白的，不管是什么颜色，都不会让人觉得难看。一件白衬衣，一条黑裤子，这是一件很普通的衣服，但是这件衣服却给人一种很时尚的感觉。说到简单的服装，西服也是不容小视的一种。要是你觉得不适合黑的话，可以用灰白色来搭配，这样不仅可以彰显出自己的气场和时尚，而且还会给人一种很随意的感觉。但是对于现代的西服，却并没有以前的那种单调，反而多了一种休闲的风格。而且还没有过时，就算是一身西服，也是简约而又不失格调。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区。
，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。